जय हिंद फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति आज हम लोग एन टी नेट इंग्लिश लिटरेचर का ट्वेंटी नंबर चैप्टर का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक इज फ्यूरिटन टू द रोमांटिक एज नॉन फिक्शन एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एग्जाम ज्योति को एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें ठीक है ताकि हमारे भारत के हर एक बच्चों को हमारी वीडियो उन तक पहुँच सके इसके लिए आपको हमारा हेल्प करना होगा सपोर्ट करना होगा हमें हमारी हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो फॉर दिस रीज़न यू आर टू सपोर्ट अस आवर वीडियोस आवर चैनल्स एग्जाम ज्योति ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विद द फर्स्ट एमसीक्यू व्हाट इज जॉर्ज कैवेंडिस बेस्ट नोन फॉर जॉर्ज कैवेंडिस जो है ज़्यादातर किस बात के लिए वो फेमस थे ओके एंड द ऑप्शन आर लाइफ एंड डेथ लाइफ ऑफ कार्डिनल थॉमस वॉल्से द लाइब्रियस हाउस सॉरी जर्नी एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अब द राइट आंसर इज लाइफ ऑफ कार्डिनल थॉमस वॉल्सी तो जॉर्ज कैवेंडिस जो जात मतलब फेमस हुए थे किसकी वजह से लाइफ ऑफ कार्डिनल थॉमस वॉल्सी की वजह से ये इन्होंने लिखी थी और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड थॉमस वॉल्सल डेलीकेट डेलीकेट इज द रूल ऑफ रीजन कंटेन द आर्ट ऑफ लॉजिक एंड द ऑप्शन आर किंग एडवर्ड फोर किंग रिचार्ड थ्री किंग हैंनरी एट एंड लास्ट ऑप्शन इज किंग एडवर्ड सिक्स द राइट आंसर इज किंग एडवर्ड सिक्स थॉमस वोल्सन जी ने जो लिखा था रूल ऑफ रीजन ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया था ओके एंड दिस इज किंग एडवर्ड सिक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वट इज कैपग्रेव बेस्ट नॉन फॉर कैपग्रेव बेस्ट किसके लिए फेमस हुए थे एंड द ऑप्शन आर नोवा लिजेंडा एंजली दे फाइड सिम्बॉलिज जेनेसिस एक्सोडस एंड एक्स एंड द राइट आंसर इज नोवा लिजेंडा एंजली कैपग्रेव जी जो है फेमस हुए थे इसकी वजह से नोवा लिजेंडा एंगली की वजह से इनको लिखने के बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ऑनली लैटिन वर्क ऑफ कैपरेव दैट इज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश लैटिन वर्क ऑनली है जो कि कैपरेव जी का लिखा हुआ इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में तो कौन सा है ओके एंड ऑप्शन आर डे फाइड सिम्बोलिस जेनेसिस लाइब्रेरी इलेस्ट्रीबस एंडिस एंड लास्ट ऑप्शन इज नोवा लिजेंडा एंजली एंड द राइट आंसर इज लाइबर डे इलेस्ट्रीबिस एंड रिसिस तो ये उनका ऑनली लैटिन वर्क था जिसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में ओके okay? जो कि कैपग्रेव जी का लिखा हुआ है ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लैटिन वर्क ऑफ कैपग्रेव दैट हैव एंड ऑप्शन आर जेनेसिस एक्जोडस एंड एक्स लाइफ ऑफ सेंट नॉर्बर्ट लाइफ ऑफ सेंट ऑगस्टाइन सेकेंड ऑप्शन इज जेनेसिस एक्जोडस एंड एक्स दे फाइड सिम्बोलिस एंड Liberty illustrious and this is third option is Genesis Life of Saint Gilbert Nova Legenda Angelin Life of Saint Catherine last option is Exodus and Acts Liberty illustrious Henry's Life of Saint Catherine and Nova Legenda Angelin survived and the right answer is Genesis Exodus and Acts Day by the symbol is and library illustrious handices jo ki famous latin work tha capgrip ji ka theek hai so genesis exodus and acts they find the symbolizes and library illustrious handices okay to aapko aap acche se dekh lena hai ye charon ke charon unke capgrip ji kaise work ki jo ki unhone latin mein likhi thi theek hai to acche se dekh lijiyega kyunki koi bhi ek number koi bhi ek naam de dega aapko identify karna hoga to har ek work ko agar aap acche se dhyan denge to aap easily पिक कर पाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इच बुक इज द कलेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ इंग्लिश सेंस एंड ऑप्शन आर नोवा लिजेंडा एंजली डे फाइडी सिम्बोलिस लाइबर्ड इंडस्ट्रीबस हैंडिस नन ऑफ द एब एंड द राइट आंसर इज नोवा लिजेंडा एंजली तो कौन सा हमारा इंग्लिश सेंस को लेकर इंग्लिश के जो जितने भी साधु थे उनके लाइफ के कलेक्शन के बारे में कौन सी बुक में उन्होंने लिखी थी तो वो है नोवा लिजेंडा एंजली ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who produced voluminous commentaries on Old Testament and all of the New? And the options are: Hugh Latimer, John Cabrave, Thomas More, John Fisher. And the right answer is John Cabrave. John Cabrave ji ne totally saints ko lekar Old Testament, New Testament, everything unhone bahut sundar se describe ki thi. So wo thi hamare John Cabrave ji, theek hai? Jinhone bahut si commentary ki thi. Okay. Next question dekhte hain. Who is the author of the history of Arthur of Lytle Brighton? And the options are Robert Fabian, John Capgrave, Thomas Cranmer, 
and last option is lord burners and the right answer is lord burners the history of arthur of lytle brightney ka author kon hai and the right answer is lord burners okay our next question is which of the following is written by cranmer and the options are short instruction into christian religion bonner grindel certain sermons skelton and the right answer is short instruction into christian religion तो कौन सा हमारा कैनमर जी का लिखा हुआ बुक है तो वो है शॉर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू क्रिश्चियन रिलीजन ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वाज रिटन इन द ईयर एंड द ऑप्शन आर 1548, 1549, 1550, 1551 एंड द राइट आंसर इज 1549। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो है किस तब लिखा गया था तो इट वॉज रिटन इन द ईयर फिफ्टीन ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड बुक ऑफ कॉमन प्रेयर बुक ऑफ कॉमन प्रेयर किसने लिखी थी and the options are john leland george cavendish thomas cranmer none of this and the right answer is thomas cranmer so thomas cranmer ji likhi thi the book of common prayer okay jo ki likhi gayi thi hamari 1549 mein okay next question ki taraf dekhte hain which of the following is the first original composition of william tyndale and the options are practice of prelates a pathway into holy scripture answer to the dialogue And last option is a brief declaration of the sacraments. And the right answer is a pathway into the holy scripture. So, our first first original composition William Tyndale ji ka kaun sa tha? So, wo tha a pathway into holy scripture. Okay. Our next question is in which of the following work of Tyndale did Coverdale help? Coverdale ji ne kisko help kiya tha? Tyndale ji ko kaun se work mein? Kaun se बुक में ओके एंड द ऑप्शन आर प्रैक्टिस ऑफ रिलेट्स ए पाथवे इन टू होली स्क्रिप्चर पैंटेटिच एंड नन ऑफ दिस एंड द राइट आंसर इज पैंथेटिच पैंथेटिच में कॉवर्डिल ने बहुत हेल्प की थी किसको हेल्प की थी टिंडल जी को ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड जॉन बेल प्रेज एज द मोस्ट लर्नेड ऑफ ऑल द ऑगस्टिनियंस एंड द ऑप्शन आर रॉबर्ट फैबियन लॉर्ड बर्नर्स सर थॉमस मैलोरी जॉन कैपग्रेव एंड द राइट आंसर इज जॉन कैपग्रेव इसको जॉन बेल जी ने प्रेज किया था सराहा था कि वो बहुत ज्यादा जानकार है ऑफ ऑल द ऑगस्टिनियंस जितने भी ऑगस्टिनियंस है सबसे ज्यादा जानकार किसको माना गया था तो वो है जॉन कैपग्रेव जी को ओके okay? किसके द्वारा ये कही कई बातें हैं जॉन बेल ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेम द गवर्नर एंड द ऑप्शन आर थॉमस मोर Thomas Wilson, Thomas Eliot, Thomas Wyatt, and the right answer is Thomas Eliot. The book, the book named the Governor. ये किसने लिखी थी? तो Thomas Eliot जी ने लिखी थी. Okay. Our next question is, whom did Eliot dedicate his the book named the Governor? इसको dedicate किया था. ये जो उन्होंने लिखी थी the book named the Governor. Charles V, Richard III, Edward V, Henry VIII, and the right answer is Henry VIII. हेनरी एट जी को उन्होंने डेडिकेट किया था किसने डेडिकेट किया था इलेट जी ने किया था ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कम्पोज दट फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल लैटिन एंड द ऑप्शन आर जॉर्ज कैवेंडिस थॉमस मोर जॉन फिशर थॉमस इलियट एंड द राइट आंसर इज थॉमस इलियट किसने कम्पोज किया था ठीक है पहला इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल लैटिन लैटिन में सबसे पहला डिक्शनरी किसने कम्पोज किया था किसने लिखा था थॉमस इलियट जी ने लिखा था ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इट इलियट डेडिकेट टू एन ओके कौन से वर्क में इलियट ने एन को डेडिकेट किया था ऑप्शन आर प्रिजर्वेटिव एगेंस्ट दैट द बुक नेम द कॉल्ड एट गवर्नर द डिफेंस ऑफ गुड वुमेन द कैसल ऑफ हेल्थ एंड द राइट आंसर इज द डिफेंस ऑफ गुड वुमेन इसमें द डिफेंस ऑफ गुड वुमेन में उन्होंने एलियट जी ने एन को डेडिकेट किया था ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ ग्रेट बाइबल एंड ऑप्शन आर विलियम टिंडल्स इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट वार टाइलर्स ट्रांसलेशन क्रॉमवेल्स ग्रेट बाइबल माइल्स कवरडेल्स इंग्लिश बाइबल एंड लास्ट ऑप्शन इज किंग जेम्स ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल द राइट आंसर इज विलियम टिंडल्स इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट ये हमारा अर्लीस्ट वर्जन है बाइबल का ठीक है जो कि इंडियल जी का लिखा गया था इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट ओके ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा हुआ है आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शंस आर इन विलियम टिंडल विलियम कैक्सटन माइल्स कवरडेल रॉजर एस टेम एंड द राइट आंसर इज माइल्स कवरडेल माइल्स कवरडेल जी ने कंप्लीटली प्रिंट किया था इंग्लिश बाइबल को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
सॉरी जो फर्स्ट हमारा इंग्लिश बाइबल हुआ था लिखा गया था दैट वॉज प्रिंटेड एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई माइल्स कवरडेल ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉन्टेड डेट इवन ए फार्मर कुड रीड हिज बाइबल सो ही रोट इट इन सिंपल लिसिड क्लियर लैंग्वेज हु वॉज ही एंड द ऑप्शन आर थॉमस मैथ्यू माइल्स कवरडेल विलियम टिंडेल थॉमस क्रैनरम एंड द राइट आंसर इज विलियम टिंडेल ये जो लाइन है ही वॉन्टेड डेट इवन ए फार्मर कुड रीड हिज बाइबल मतलब वो चाहते थे वो जानते थे वो ऐसा चाहते थे कि एक फार्मर तक एक बाइबल को पढ़ सके सो so, उसने उन्होंने बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखी थी तो बाइबल को सो so, कौन थे तो टिंडल जी थे विलियम टिंडल ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट टू फॉर एलिजाबेट इन क्रॉनिकल्स एंड एंटीपरिस एंड द ऑप्शन आर जॉन फॉक्स राफेड हॉलिशेड थॉमस नेस विलियम कार्डेड एंड द राइट आंसर इज थॉमस नेस कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है ठीक है नॉट करेक्ट तो फॉर एलिजाबेथ इन क्रॉनिकल्स एंड एंटीक्वेरीज एलिजाबेथ इन जितने भी क्रॉनिकल्स थे ठीक है एंटीक्वेरीज थे उसके लिए कौन सा करेक्ट नहीं है तो ये सब तो हमारे एलिजाबेथ इन क्रॉनिकल्स में आ जाएंगे बट थॉमस नेस नहीं आएंगे ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द बेस्ट ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथ इन एज एंड द ऑप्शन आर कैमडे नॉक्स एक्ल्यूल्ड थॉमस नॉर्थ एंड द राइट आंसर इज थॉमस नॉर्थ कौन से हमारे बेस्ट ट्रांसलेटर हैं एलिजाबेथ इन एज के तो वो है थॉमस नॉर्थ जी ओके बेस्ट ट्रांसलेटर माना जाता है उनको और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विच इज ए कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एंड लिटरेरी प्रिंसिपल्स एंड द ऑप्शन आर एकाडिया एपोलॉजी फॉर पोइट्री कैलेंडर नीडल एंड द राइट आंसर इज एपोलॉजी फॉर पोइट्री तो हमारा क्रिटिकल और लिटरेरी प्रिंसिपल्स का कौन सा कलेक्शन माना जाता है तो वो है एपोलॉजी फॉर पोइट्री ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टू डेज लास्ट क्वेश्चन इज द आर्ट ऑफ इंग्लिश पॉइजी एंड एस टू क्वीन वॉज रिटर्न बाय एंड द ऑप्शन आर जॉर्ज कुटिन हेम जॉर्ज गेस्कोइन गेस्कोइन विलियम वेब थॉमस कैम्पियन एंड द राइट आंसर इज जॉर्ज पुटेन हम जो आर्ट ऑफ इंग्लिश पॉइजी है इसमें उन्होंने क्वीन को एड्रेस किया था ये लिखा गया है जॉर्ज पुटेन हम जी के द्वारा ठीक है हमारा वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे हैं यू नेट के लिए दैन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू जय हिंद Thank you.